தேசி மியூட் பண்ணிருக்கியா சாரி மியூட் பண்ணிட்டு கேக்குறாங்க நாங்கள் அல்ஃபாபெட் எம் முடிச்சிட்டோம் அல்ஃபாபெட் என் வந்து பார்க்கணும் இனி அதில் இப்போ அந்த நான் சொன்னது என்னென்னா இப்போ சிலருக்கு எக்ஸாம் ஆனுவல் எக்ஸாம் ஒரு பட்சிக்கு வர போது போல் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண கஷ்டம் வந்தாலும் மேலுமான வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உங்களோட வசதி கேட்ட மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொன்னேன் நான் மற்றது அல்ஃபாபெட் எம் முடிச்சிட்டோம் அல்ஃபாபெட் என் இன்றைக்கு பார்ப்போம் அல்ஃபாபெட் என்னில் வந்து முதலாவது நேலிடிக்ஸிக் ஆசிட்டன் இருக்குது நாங்கள் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசின் நாங்கள் படிப்போம் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசின் படிக்கக்குள்ள உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வேர்டுகள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் குயினலோன்ற குரூப் அமினோகிளைகோசைட்ன்ற குரூப் பென்சிலின் குரூப் அப்படி குரூப் வேர்ட்ஸில் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் மற்ற மாக்ரோலைட்ன்ற குரூப் அது அல்ஃபாபெட் ஓடரில் வரைக்குள்ள சில நேமுகள் குரூப் நேமுகள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு போவேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்க 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 பிறகு ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசின் படிக்கக்குள்ள அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனுக்குள்ள வரைக்குள்ள இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ நான் இந்த குயினா லோனுன்ற குரூப் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை அல்ஃபாபெட்டில் வரைக்குள்ள சொல்லியிருக்கிறேன் என்னென்று வரைக்குள்ள குயினா லோன் என்று வார என்று சொல்லியிருக்கிறேன் சிப்ரோஃபுளோக்சின் மோக்சி ஃப்ளோக்சசின் நோ ஃப்ளோக்சசின் அந்த ஃப்ளோக்சசின் 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 என்று வாரதெல்லாம் குயின் லோன் என்ற குரூப்புக்குள்ளே வாரதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லலாம் அதை மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே வித்தியாசமானது இந்த ஒன்றே ஒன்று நாலிடிக்ஸி கேசிட்டு வாரது ஒரு ஆள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் குயின் லோன் குரூப்புக்குள்ளே இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பார்த்தது யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நாங்கள் குயின் லோன் குரூப் அண்டு நாங்கள் பார்த்ததுக்குள்ள ஞா ஞாபகம் இருக்கிறத சொல்லுங்கள் நாங்கள் அண்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசின் படிக்க இல்லை இருந்தாலும் நாங்கள் குயின் லோனுன்ற குரூப்புக்குள்ள அல்ஃபாபெட்டில் ஏதாவது பார்த்துருக்குறோம் அல்ஃபாபெட் சி சியில் சிப்ரோ ஃப்ளோக்சசின் பார்த்துருக்குறோம் ஃப்ளோக்சசின் ரெண்டு வரும் அல்ஃபாபெட் எல்லில் லிவோ ஃப்ளோக்சின் அல்ஃபாபெட் எம்மில் எதிரானது அது பாக்டீரியாவுக்கு எதிரானதாக இருக்கலாம் பங்கஸுக்கு எதிரானதாக இருக்கலாம் வைரஸுக்கு எதிரானதாக இருக்கலாம் அதோட பேம்ஸுக்கு எதிராக பாவிக்கிறதையும் நாங்கள் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ்க்கு தான் படிப்போம் பேம் பேமுக்கு பாவிக்கிற டேப்லெட்டுகள் அது அதில் பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக பாவிக்கிற மருந்துகளுக்குள்ள தான் இந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் என்ற குரூப்புக்கு தான் இந்த குயின் லோன் குரூப் பென்சிலின் குரூப் அப்படி அந்த குரூப்புகள் வரும் மற்ற மாக்ரோலைட் என்ற குரூப் அமினோக்ளைகோசைட்ன்ற குரூப் அதுகள் பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக பாவிக்கிறதுக்கு வரும் அதை மாதிரி ஃபங்கஸுக்கு எதிராக பாவிக்கிறது வேறு மருந்து படிப்போம் வைரஸுக்கு எதிராக பாவிக்கிறது குறைவு அப்படி உதாரணங்கள் கொஞ்சம் படிப்போம் அதில் அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவில் படிக்கிறதுல ஒரு குரூப் தான் குயின் லோன்ன்ற குரூப் அதில் அந்த இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஃப்ளோக்சசின் ஃப்ளோக்சசின் என்று வரது எல்லாம் குயின் லோன் அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வர உண்டு இந்த நேலிடிக்ஸி கேசிட்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க நேலிடிக்ஸி கேசிட் நேலிக்ஸ்ன்றது அது ஒரு பிராண்ட் நேலிடிக்ஸி கேசிட் அது ஒரு ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசனில் ஆன்டி பாக்டீரியல் அதில் குயினோலோன் குரூப்புக்குள்ள வரும் சரிதானே அது வந்து கூட வந்து என்னத்துக்கு பாவிக்கிறேன்டா நேலிடிக்ஸி கேசிட் இது எத்தனை மில்லி கிராம் அதில் பார்க்க அஞ்சூறு மில்லி கிராம் இது கூட யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தான் இந்த நேலிடிக்ஸி கேசிட் வந்து பாவிக்கிறது யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தான் இந்த நேலிடிக்ஸி கேசிட் கூட பாவிக்கிறது அதுவும் லோவர் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு மற்ற சிஜெல்லோசிஸ் அதுகளுக்கு பாவிக்கலாம் சரிதானே அடுத்தது நலாக்சோன்ன்றது அது அவ்வளோ உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை அது ஓபியோயிட் ரிசெப்டர் ஆண்டகோனிஸ்ட் என்று போட்டிருக்கு ஆன்டிடோட் ஃபோ ஓபியோயிட் ஓவர்டோஸுக்கு அந்த ஓபியம் அந்த ஷெடியூல் த்ரீயில் வர அந்த ஓபியம் சம்பந்தமான இதுகளுக்கு 
ஓவர் டோஸுக்கு ஆன்டிடோட்டாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கு அது அவ்வளவு உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை முக்கியம் இல்லாதது நான் சொல்லுவேன் முக்கியம்ன்றதை சொல்லுவேன் எல்லாம் பாடமாக தேவையில்லை அதில் இருக்கிற முழுக்க பாடமாகணும் வேண்டி இல்லை நான் இந்த முக்கியமாக தே இது முக்கியம் தேவை என்று சொல்றது தேவையில்லைன்னு சொல்றத நீங்கள் விடலாம் பாடமாக விட்டாலும் இப்போ பிரச்சனை இல்லை சரிதான் இப்போ தேவையில்லை அந்த நெலாக்சோனுன்றதை விடுங்க அது நெல்ட்ரெக்சோனுன்றதையும் விடுங்க அடுத்தது நாலாவதாக இருக்கிற இப்போ முதலாவதாக இருக்கிற நேலிடிக்சிக் ஆசிட் ஞாபகம் இருக்கணும் அடுத்தது நாலாவதாக இருக்கிற நெப்ரோக்சன் ஞாபகம் இருக்கணும் நெப்ரோக்சன் ஞாபகம் இருக்கணும் நெப்ரோக்சன் வந்து ஒரு பெயின் கில்லர் சரிதான் நெப்ரோக்சன் வந்து ஒரு பெயின் கில்லர் இப்போ பெயின் கில்லர்ஸ் இது வரைக்கும் நாங்கள் அல்ஃபாபெட்டியில் அந்த ஃபினாக்கு வாரதல் கொஞ்சம் பார்த்து நாங்கள் என்ன அசிக்லோஃபினாக் டைக்ளோஃபினாக் டைக்ளோஃபினாக்கில் சோடியம் டைக்ளோஃபினாக் சோடியம் டைக்ளோஃபினாக் பொட்டாசியம் அப்படி பார்த்துனாங்க அதெல்லாம் நான் ஸ்டீரோய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் என்று பார்த்துனாங்க அதே மாதிரி இது இந்த நெப்ரோக்சன்ன்றதும் வந்து ஒரு நான் ஸ்டீரோய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி மெடிசின் தான் நார்மலாக உங்களுக்கு ஸ்டீரோய்ட் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி என்று தெரியும் ஸ்டீரோய்ட் என்றால் சோன் லோன் அப்படி வாரதில் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறேன் அதுகளெல்லாம் ஸ்டீரோய்டாக இருக்கிற ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஸ்டீரோய்ட் அண்டு ஸ்டீ ஸ்டீரோய்ட் உள்ள ஒரு பேர் வந்து தாண்டா அதாவது பிரிட்னிசோன் பீட்டாமிதசோன் பெக்லோமிதசோன் சோன் லோன் லோன் அப்படி ஏதாவது பேர் வந்ததாக இருந்தால் டெக்ஸாமிதசோன் அது ஸ்டீரோய்ட் ஸ்டீரோய்டாக இருந்தால் அதுக்கு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷன் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஸ்டீரோய்டாக இல்லாத ஆனால் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியாக வேலை செய்யக்கூடியது தான் நான் ஸ்டீரோய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் அண்டு பிரிக்கிறது அதுக்குள்ள தான் இந்த டைக்ளோஃபினாக் சோடியம் டைக்ளோஃபினாக் பொட்டாசியம் அசிக்ளோஃபினாக் அதே மாதிரி அந்த கொக்ஸ்ன்ற இது சொல்லியிருப்பேன் சீல செலிகோக்சிப் எட்டோரிகோக்சிப் கொக்சிப் கொப் கொக்சிப் கொக்சிப் என்று வாராது அதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதை மாதிரி இந்த நெப்ரோக்சன்ன்றது வந்து ஒரு பெயின் கில்லர் தான் அதை பெயின் கில்லர் தான் அப்படி சொல்கிறது நான் ஸ்டீரோய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ட்ரக் அண்டு இது கூட அந்த ரூமட்டோய்ட் ஆத்ரைட்டிஸ் மற்ற அந்த அங்கேலோசிங் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ்ன்றது மற்றது பெயின் வந்து சில வேலை அந்த போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயினுக்கும் பாவிக்கிறது கூட இப்போ ஆப்ரேஷன் எடுத்து ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வேண்டாம் என்ன ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயின் மற்றது பீரியட் டைம் பெயினுக்கும் கொடுக்கலாம் அது இண்டிகேஷனில் இருக்குது அது பீரியட் டைம் அந்த அல்லது டிஸ்மெனோரியான்றதுக்கு தானே பெயின்ஃபுல் மென்சுரேஷன் அதுகள் மிக்ரெயின் அப்படி பெயின் கில்லராக இது வேலை செய்யும் சரிதானே பெயின் கில்லராக வேலை செய்யும் இது நெப்ரோக்சென் அதில் அஞ்சூறு மில்லிகிராம் இருக்குது இருநூற்றம்பது மில்லிகிராம் இருக்குது சரிதானே அது நெப்ரோக்சன் அடுத்தது நெபிவோலோல் சாரி நெப்ரோக்சன் அடுத்த நட்டாமைசின் நட்டாமைசின் அது டேப்லெட்டில் வார இல்லை நட்டாமைசின் அடுத்தது அஞ்சாவதாக இருக்குது அஞ்சாவதாக இருக்கிறது என்னது அஞ்சாவது வந்து சாரி அஞ்சாவதாக இருக்கிறது நட்டாமைசின் நட்டாமைசின் வந்து ஓரல் ப்ரிப்பரேஷனில் வாரது குறைவு வாரது குறைவு இல்லை வராது நட்டாமைசின் ஓரல் வாய் மூலம் குடிக்கிற மருந்துக்க வராது அதால் அதுக்கு என்னென்று போட்டிருக்கு அது ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஆனால் அது ஒரு ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்பரேஷன் உண்டு ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்பரேஷன் உண்டா என்னது ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்பரேஷன் உண்டா என்னது ஒப்தல்மோ உண்டா என்னது என்ன என்ன சம்மந்தமானது என்ன சம்பந்தமானது ஒப்தல்மோலஜிக்னு சொல்றது கண் சம்பந்தமானது அப்ப கண் சம்பந்தமான இந்த நட்டாம் சாரி ஓ இந்த நட்டாமைசின் என்ற ஆன்டி ஃபங்கல் என்னத்துல இப்போ ஆன்டி ஃபங்கல் நட்டாமைசின் ஐட்ரோப்ஸா வரலாம் ஏன்னா ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்பரேஷன்டா கண்ணுக்கு வர மாதிரி இருந்தது தானே அதில் அதில் நட்டாமைசின் இருக்கு நட்டாமைசின் ஒப்தல்மிக் சஸ்பென்ஷன் 
சஸ்பென்ஷன் உண்டா இல்லை என்னண்டு எல்லாம் நாங்கள் ஃபார்மசூட்டிக்ஸில் படிப்போம் இப்போ அது தேவையில் இப்போ நட்ராமேசன் உண்ட பேர் ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஒப்தல்மோலஜி ப்ரிப்ரே ப்ரிப்ரேஷன் இது ஒரு கண்ணுக்கு விடுற மிரண்டு சரிதாங்க அந்த இந்த நட்ராமேசன்ற இந்த ஹைட்ரோப்ஸில் ப்ரிசவேட்டிவா அஸ் ப்ரிசவேட்டிவா என்ன அது அஸ் ப்ரிசவேட்டிவ் ஒன்று போட்டு ப்ரிசவேட்டிவா என்ன பாவிக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுதோ விளங்குதோ அல்ஃபா ஓ அல்ஃபாபெட் பியில் பார்த்த பென்சல் கோனியம் குளோரைட் அதுக்கு வேறு என்ன ஆக்ஷன் இருக்கு ஒன்று ப்ரிசர்வேட்டிவ் பாவிக்கிறது மற்றது ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவும் இருக்கு அதுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கிறது ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவாக இருக்கிறதால தானே ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்குது கிருமியாக கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதால தான் அது ப்ரிசர்வேட்டிவாக அதை பாதுகாத்து வச்சிருக்கு இப்போ அந்த நட்டாமேசின்ன்றது வந்து ஆன்டி ஃபங்கல் என்று போட்டுருக்கு அது வந்து என்ன ஒரு அது கூட ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்ரேஷன் கண்ணுக்கு விடுற மிருந்துகள் தான் வர்றது அடுத்தது நெபிவலோல் அது உங்களுக்கு பெருசாக ஞாபகம் இருக்க தேவையில்லை ஆனால் அப்படி ஒரு பேர் வந்தால் உங்களால் கண்டுபிடிக்க இயலும் இல்லைங்க இல்லை யாரும் காய்ச்ச நீங்களோ யார் அது கேட்ட மாதிரி இருக்காங்க நெபி நெபி போலன்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லாட்டிலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர்கள் வந்தால் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஓரளவு சொல்லி தந்துருக்கு அட்டனலோல் பிசோப்ரலோல் அப்படி அந்த எல்லோ எல் வார மாதிரி மெட்டோப்ரலோல் அப்படி வாரதுகள் எல்லாம் என்னத்துக்கு பாவிக்கிறது நார்மலாக ஹைப்பர்டென்ஷனுக்கு சொன்னால் அப்போ நெபி போலோல் என்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு அது தெரியாட்டிலும் கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணியாவது நீங்கள் செய்ய ட்ரூவோ ஃபோல்ஸோ ஏதோ போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அது எசென்சல் ஹைப்பர்டென்ஷனுக்கு பாவிக்கிறது சரி அடுத்தது நியோமைசின் நியோமைசின் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நியோமைசின் ஜென்டாமைசின் என்ற ரெண்டு விஷயம் நியோமைசின் ஜென்டாமைசின் என்ற ரெண்டு அதை வந்து நியோமைசின் ஜென்டாமைசின் இந்த நியோமைசின் ஜென்டாமைசின் வந்து நீங்கள் எங்கே படிப்பீங்களாண்டா இந்த ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசின்னு சொன்னேன் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசினில் பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக பாவிக்கிறது ஃபங்கஸுக்கு எதிராக பாவிக்கிறது வைரஸுக்கு எதிராக பாவிக்கிறது வேர்ம்ஸுக்கு எதிராக பாவிக்கிறது என்று பார்க்கக்குள்ள பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக பாவிக்கிறதுக்கு படிக்கக்குள்ள இப்போ நாங்கள் குயினலோன்ற ஒரு குரூப் படித்தோமே பார்த்தோமே ஃப்ளோக்சசின் ஃப்ளோக்சசின் என்று வரும் சிப்ரோ ஃப்ளோக்சசின் மோ ஓஃப்ளாக்சசின் மொக்சிஃப்ளாக்சசின் நோஃப்ளாக்சசின் லிவோஃப்ளாக்சசின் அதுகள் அதை மாதிரி இப்போ நேலிடிக்ஸி காசிட்டன்னு ஒன்று பார்த்தனாங்க அப்படி குயினலோன்ற ஒரு குரூப் பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக பாவிக்கிறதுக்கு வார மாதிரி வார மாதிரி ஒரு இன்னொரு குரூப் கொண்டு வரும் அமினோக்ளைகோசைட்டன் அமினோக்ளைகோசைட்ஸ் என்ற ஒரு குரூப் ஒன்று பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக பாவிக்கிற மருந்துக்கு வரும் அந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் இதுக்குல அமினோக்ளைகோசைட் என்ற குரூப்புக்கு அந்த நியோமைசின் ஜென்டாமைசின் என்ற ரெண்டு இது வந்து இதுகள் வந்து ஓரல் அப்சோப்ஷன் இருக்காது வாய் மூலம் அப்சோப்ஷன் இருக்காது அப்போ இதுகள் வந்து டேப்லெட்டாக வராது டேப்லெட்டாக வராது கூட பூசுகிற மருந்துகள் அதுகளில் தான் இது வரும் அதுதான் பூசுகிற மருந்துகள் சில வள அந்த ஜென்டாமைசின் நியோமைசின் அந்த நியோமைசின் அதெல்லாம் அந்த வாய் மூலம் கொடுக்குறதா இருந்தால் அந்த ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவாக இப்போ எதுவும் ஜிஐடி ட்ரக்கில் வந்து ஏதாவது ஆப்ரேஷன் செய்ய போகிறதா இருந்தால் அந்த ஜிஐடி ஏதாவது சமீபாட்டு தொகுதியில் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் செய்ய போகிறதா இருந்தால் அதுக்கு உள்ளுக்க உள்ள பாதையை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வேணுமுன்னா இதை சொல்யூஷனாக கொடுக்கலாம் அந்த பாதையே போகிற பாதையே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கலாம் 
ஆனால் அங்கே சிஸ்டங்களில் ஒர்க் பண்ணுறது கொடுக்கலாம் அந்த போகிற பாதையால் போகிறவர் குடலில் அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டு பிளட்டுக்காக போனால் தான் சிஸ்டங்களில் வேலை செய்யும் அப்படி இவர் அப்சர்வ் பண்ணப்பட மாட்டார் இவர் அப்சர்வ் பண்ணப்படாதாக கூட நாங்கள் வாய் மூலம் டேப்லெட்டாக கொடுத்து சிஸ்டங்களில் எங்களுக்கு வேறு இடங்களில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பாதிக்கலாம் அதனால் இது ஓரெல்லாம் ப்ரிப்ரேஷன் வார இல்லை ஆக அந்த ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் மட்டும் சில வேலை ஜிஐடி ட்ரக்கில் அந்த பாதையை க்ளீன் பண்ணுறான் அவர் போகிற பாதையில் க்ளீன் பண்ணி கொண்டு போகிறானே அப்சர்வ் பண்ணி பிளட்டுக்காக போவார் அப்போ இதுகள் வந்து கூட இன்ஜெக்ஷன் நேரடியாக பிளட்டுக்காக செலுத்துகிற மாதிரி அல்லது பூசுகிற மருந்துகளில் தான் இந்த நியோமைசின் ஜென்டாமைசின் அதுகள் வேறு இப்போ இந்த அது அதுகள் வந்து அமினோ கிளைக்கோசைட்ன்ற குரூப்புக்கு வராது அமினோ கிளைக்கோசைட்ன்ற குரூப்புக்கு வராது இப்போ இதில் வந்து நியோமைசின் இருக்குது இந்த இதில் பெக்லோமின்ல வந்து நியோமைசின் இருக்குது நியோமைசின் வந்து கீழே நேராக கீழே போட்டிருக்கு ஆன்டி பேக்டீரியல் மைக்கனோசோன் ஆன்டி ஃபங்கல் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு பெக்லோமினோசோன் சோன் என்று வர்றது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அது ஒரு ஸ்டீரோய்ட் இது தானே அந்த நியோமைசின் வந்து என்னென்னா ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் மெடிசின்ஸில் பேக்டீரியாவுக்கு எதிராக பாவிக்கிற மருந்துகளில் அமினோ கிளைக்கோசைட்ன்ற ஒரு குரூப்புக்கு நாங்கள் படிக்க போகிற ஒரு மருந்து சரி தானே நியோமைசின் ஜென்டாமைசின் ஜென்டாமைசின் நாங்கள் ஜிஐடி ட்ரக்கில் அப்சர்வ் பண்ணப்படாதுன்ற ஒரு உதாரணம் ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜியில் படிச்சிருப்போம் ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி வாய் மூலம் எடுக்கிற மருந்துகளின் டிஸ்அட்வான்டேஜில் சில மருந்துகள் வாய் மூலமாக எடுக்க அப்சர்வ் பண்ணப்படாதுண்டு என்றது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தானே வாய் மூலம் எடுக்கிறதுண்டு அப்படி டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லக்குள்ள இந்த ஜென்டாமைசின் உதாரணமாக போட்டிருப்போம் சரி அடுத்தது நியோமைசின் சரி எட்டாவது நியோஸ்டிக் மைனன்றது அது மருந்து இருக்காது ஆனால் நியோஸ்டிக் மைனன்றது சில உடல் நீங்கள் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அதுகள் படிக்கக்குள்ளே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் என்ற கண்டிஷனில் மசில் அந்த கோர்டினேஷன் அந்த அசட்டைல் கோலின் அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸில் வர அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அழிவடையாமல் ரிப்பீட்டிவாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணப்பட்டு கொண்டு இருக்கக்குள்ள அந்த ஒரு மயஸ்தீனியாவுக்கு வர கண்டிஷன் ஆன்டி கோலினெஸ்டரேஸ் இந்த என்று சொல்கிறது ஆன்டி கோலினெஸ்டரேஸ் என்று சொல்கிற அந்த மருந்த நியோஸ்டிக் மைனன்றது நீங்கள் சில வேலை பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கலாம் சரி அடுத்தது நெப்பஃபெனாக் இப்போ நாங்கள் வாய் மூலம் குடிக்கிற வாய் மூலம் குடிக்கிற இதுகள் இருக்கு தானே வாய் மூலம் குடிக்கிற பெயின் கில்லர்ஸ் வாய் மூலம் குடிக்கிற பெயின் கில்லர்ஸில் ஃபினாக்கண்டு வாரதுகள் என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம் வாய் மூலம் குடிக்கிற இதில் வந்து ஃபினாக்கண்டு முடிகிறதுகள் கொஞ்சம் பார்த்துருக்குறோம் சரி தானே என்ன டைக்ளோஃபினாக் டைக்ளோஃபேனாக் சோடியம் டைக்ளோஃபேனாக் பொட்டாசியம் அடுத்தது ஏயில் அசிக்ளோஃபெனாக் அப்படி ஃபினாக் ஃபினாக் ஃபினாக்னு வர்றது வாய் மூலம் எடுக்கிற மருந்துகள் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ கண்ணில் ஐ பெயின் இருக்கிற ஐயுக்கு ஐயில் உள்ள பெயினை குறைக்கிறதுக்கு கூட ஐ ப்ரிப்ரேஷன்ஸில் வர ஒரு பெயின் கில்லராக ஐயில் வர பெயினை குறைக்கிறதுக்கு கூட மருந்து ஐ ப்ரிப்ரேஷன்ஸில் வர அதான் அதுக்கும் போட்டிருக்கு நெப்பஃபெனாக்கண்டு போட்டு அதுவும் ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்ரேஷன்னு போட்டிருக்கு நெப்ப நெப்பஃபெனாக்ன்றது வந்து ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அதாவது இந்த டைக்ளோபெனாக் அசிக்ளோபெனாக் அதுகள் மாதிரி நெப்பஃபெனாக்ன்றது வந்து ஐட்ரோப்ஸ் அதுகளில் ஐ கண்ணில் வர பெயின் அதுகளுக்கு குறைக்கிறதுக்கு ஐட்ரோப்ஸாக வர ஒரு நான் ஸ்டீரோய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி என்எஸ்ஏஐடி தான் இந்த நெப்பஃபெனாக்ன்றது சரிதானே அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டா சரி இது ஒரு ஐட்ரோப்ஸ் ஐட்ரோப்ஸ் இதில் 
நேப்பர் ஃபெனாக் சைபர் ரசம் ஒரு வீதம் இல்லை பிராக்கெட்டில் இருக்கிறதா மறந்துடவே நேப்பர் ஃபெனாக் நேப்பர் ஃபெனாக்ன்றது வந்து ஒரு ஐ ப்ரிப்ரேஷன் அப்போ ஐ ப்ரிப்ரேஷனில் வர ஒரு நான் ஸ்டீரோயில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி மெடிசின் வந்து இது இந்த நெப்பஃபெனாக்ன்றது டைக்ளோஃபெனாக் மாதிரி நெப்பஃபெனாக் சரிதானே சரி அடுத்தது நெட்டில் மைசின் தேவையில்லை இருந்தாலும் அந்த மைசின் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அதுவும் ஒரு அமினோக்ளைக்கோசைட் குரூப் தான் ஜெண்டா மைசின் நியோ மைசின் சொன்னேன் முக்கியமானது ஜெண்டா மைசின் நியோ மைசின் அது மாதிரி அந்த மைசின் ரெண்டு பேர் இருக்குது அந்த நெட்டில் மைசின் அது ஒரு லவ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சாலும் சரி மா ஞாபகம் வச்சுட்டு காட்டிலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த மைசின் ரெண்டு வாரத வச்சுக்கொண்டு அது ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் அமினோக்ளைக்கோசைட் என்ற குரூப்புக்கு வரும் சரிதானே அது தெரியாட்டிலும் பரவாயில்ல அடுத்தது பதினோராவது நிக்கோராண்டில் நிக்கோர் நிக்கோராண்டில்ன்றது வந்து நிக்கோராண்டில்ன்றது டென் மில்லிகிராம் டேப்லெட் இருக்குது நிக்கோராண்டில்ன்றது வந்து கூட அஞ்சைனா அதாவது நெஞ்சு குத்து அந்த கண்டிஷன் அதுகளுக்கு கூட பாவிக்கலாம் அதோட அதாவது அஞ்சு அஞ்சைனல் என்று கிடக்கு அஞ்சைனாக்குரிய மருந்துகள் கொஞ்சம் நாங்கள் முன்னுக்கு பார்த்துருக்குறோம் சரிதானே அதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்க அதை மாதிரி இந்த அஞ்சைனாவுக்கு பாவிக்கிற ஒரு மருந்து தான் இந்த நிக்கோராண்டில்ன்றது சரிதானே அதில் நிக்கோராண்டில் டென் மில்லிகிராம் இருக்குது அது இப்போதைக்கு நிக்கோராண்டில் அஞ்சேனாவுக்கு பாவிக்கிற மருந்து வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அஞ்சேனாவுக்கு பாவிக்கிற மருந்து எழுது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது யாராவது அண்டி அஞ்சேனல் அண்டு யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க அமிலோடிப்பின் ஆண்டி ஹைப்பர்டென்சி வேண்டி அஞ்சு நிலண்ட படிக்கு இல்லையோ அமிலோடிப்பின் இருபத்தி ரெண்டாவது இருக்கு ஆண்டி ஹைப்பர்டென்சி ஓ மெசேஜ்லேயும் வருது ஜிடிஎன் காடி பிரின்றது வந்து அது பிராண்ட் நேம் காடி பிரின்றது வந்து அது பிராண்ட் நேம் காடி பிரின் காடி இருக்கோ காடி பிரின் வந்து பிராண்ட் நேம் ஆனால் காடி பிரின் காடி பிரின் பிராண்ட் நேம் அதில் இருக்கிறது அஸ்பிரின் அஸ்பிரின் தான் அதில் இருக்கு நிக்கோராண்டில்ன்றது வந்து அஞ்சேனாவுக்கு பாவிக்கிற மருந்து அடுத்தது நிக்கோட்டினிக் ஆசிட் நிக்கோட்டினிக் ஆசிட் அது லிபிட் ரெகுலேட்டிங் என்று போட்டிருக்கு அது ஞாபகம் இல்லாட்டிலும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது பதிமூன்றாவது பதிமூன்றாவது நிஃபிடிப்பின் நிஃபிடிப்பின் கிளின் டிப்பின் அப்படி இருக்கும் பாருங்க பின் பின் என்று வரும் அதுவும் வந்து என்ன நான் உங்களுக்கு முதல் சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் கல்சியம் சேனல் புளோக்கஸ் எல்லாம் பின் என்று வரும் கிளின் டிப்பின் நிஃபிடிப்பின் நிஃபிடிப்பின் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அல்ஃபாபெட் எண்ணில் எடுத்து காட்டினேன் அல்ஃபாபெட் எண்ணிலையா கிளின் டிப்பின் சியில் எடுத்து காட்டியிருப்பேன் 
கிளீன் டிபின் என்று வராது நீ கிளீன் டிபின்னு சொல்லியிருக்க நிஃபி டிபின் எடுத்து காட்டியிருக்க நிஃபி டிபின் என்றது வந்து ஒரு கார்டு கார்டியோ வெஸ்குலர் சிஸ்டத்தில் படிப்போம் நிஃபி டிபின் நிஃபி டிபின் கிளீன் டிபின் அப்படிலாம் பேரும் அதுகள் வந்து என்னது கண்டா ஆன்டி ஆஞ்சேனல் அதோட ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் இது வந்து கூட நிஃபி டிபின் எல்லாம் ப்ரெஷர் வந்து நல்லா கூடி இருநூறு அதுகளை விட கூடுத கண்டிஷனில் கூட நிஃபி டிபின் எழுதுவினோம் ஆனால் நார்மலாக இப்போ ப்ரெஷருக்கு பாவிக்கிறது அஞ்சேனாவுக்கு பாவிக்கிறது என்று நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கொண்டால் இப்போதைக்கு காணும் அடுத்தது நிஃபி டிபின் அடுத்து இன்னொன்று அது இல்லை இப்போ கொஞ்சம் தட்டுப்பாடு நைட்ரோ ஃபியூரான்டோயின் என்ற ஒரு மருந்து இருக்குது நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் உங்களுக்கு நான் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சம்மந்தமாக சொல்லக்குள்ளே சொல்லியிருப்பேன் ஏதோ ஒரு மருந்து சொல்லியிருக்க சொன்னேன் நான் நைட்ரோஃபியூரான்டோயின்ற ஒரு மருந்து இருக்க மாட்டேன் நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் வந்து முக்கியமாக ஆன ஒரு மருந்து அது யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பாவிக்கிறது அது சிக்ஸ் அவழியாக கொடுப்பேன் நம்ம கூட சிக்ஸ் அவழியாக யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் ஒரு முக்கியமான மருந்து அது இப்போ பாவனையில் கொஞ்சம் குறைவு இருந்தாலும் நல்ல ஒரு மருந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கில் படிப்போம் ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டு ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவில் ஒரு வகைக்குள்ள தனி ஒரு வகைக்குள்ள நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் வேறு அந்த நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் வேங்கோமைசின் அப்படி ஒரு வேறு நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் என்றது வந்து ஸ்பெஷலாக ஸ்பெஷலாக என்னத்துக்கு பாவிக்கிறான்டா யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அது சிக்ஸ் அவழியாக அந்த நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் கொடுக்கக்குள்ள என்ன கொடுப்பினமண்டா நைட்ரோஃபியூரான்டோயின் நோமலா ஃபார்மசியில் இப்போ குறைவு இல்லை முதல் இருந்தது அந்த நைட்ரோஃபியூரண்டோயின் கொடுக்கக்குள்ள சிக்ஸ் அவழியாக நைட்ரோஃபியூரண்டோயின் கொடுக்கக்குள்ள சிக்ஸ் அவழியாக விட்டமின் சியும் கொடுப்பினா சிக்ஸ் அவழியாக விட்டமின் சியும் சேர்த்து கொடுப்பினா அது கூட வந்து யூரினை வந்து கொஞ்சம் அசிடிஃபை பண்ணுறதுக்கு அசிடிஃபை பண்ணி கொஞ்சம் யூரினை வந்து அசிடிஃபை பண்ணுறதும் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி தான் யூரினை வந்து கொஞ்சம் அசிடிஃபை பண்ணுறதும் வந்து யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் விட்டமின்ஸில் வந்து ஃபேட் சொலிபுள் விட்டமின்ஸ் ஓட்டர் சொலிபுள் விட்டமின்ஸ் என்று இருக்குது அதில் ஓட்டர் சொலிபுள் விட் ஃபேட் சொலிபுள் விட்டமின்ஸ் மேலதிகமாக உள்ளது வந்து லிவரில் போய் சேமிக்கப்படும் ஆனால் ஓட்டர் சொலிபுள் விட்டமின்ஸ் வந்து மேலதிகமாக போனால் யூரினோட போயிடும் இப்போ அப்போ ஓட்டர் சொலிபுளுக்கு வரதானே விட்டமின் சி அப்போ நாங்கள் விட்டமின் சியை கொஞ்சம் எடுக்க மேலதிகமானது யூரினால் தான் போகும் அப்போ சிக்ஸ் அவழியாக ஒரு நாளைக்கு நாலு தரம் எடுக்கக்குள்ளே அது கொஞ்சம் மேலதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ அது கொஞ்சம் இதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிற இந்த நைட்ரோ ஃபியூரண்டோ எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் யூரினையும் அசிடிஃபை பண்ணி கொண்டு இருக்கும் விட்டமின் சி அதை மாதிரி இப்போ பீகோ பீகோ வந்து விட்டமின் பி அதுவும் வந்து என்ன வேறு ஓட்டர் சொலிபு ஓட்டர் சொலிபுடா விட்டமின் பி பீகோ வந்து பீகோ வந்து விட்டமின் பி குளிசையை போட்டால் அதுவும் குளிசையை போடைக்க யூரின் வந்து கடும் மஞ்சளாக போகும் அப்போயே விளங்கும் யூ அந்த மருந்து தான் போகுதுண்டு போட்டபடி அது மருந்து பீகோ குளிச பெரும்பாலான தெரிஞ்சிருக்கும் சரிதானே அது ஓட்டர் சொலிபுள் மேலதிகமானது யூரினில் தான் வெளியேறும் விட்டமின் சியும் அப்படி தான் அது சரி நைட்ரோஃபியூரண்டோயின் முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைட் அது பெருசாக தேவையில்லை உங்களுக்கு நைட்ரஸ் ஆக்சைட் ஆனஸ்தட்டிக் நோராட்ரினலின் அது நாங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டம் படிக்க வைக்கல கொஞ்சம் பேஸோ கன்ஸ்டிக்ஸ் கன்ஸ்டிக்டர் டைலேட்டர் அப்படியானதுகள் படிக்க வைக்க படிப்போம் அதையும் பிடுங்கோ அடுத்தது பதினெட்டாவது பதினெட்டாவது வந்து நோராதிஸ்டரோன் பதினெட்டாவது வந்து நோராதிஸ்டரோன் நோரோஜிஸ்ட்ரோன்றது வந்து ஒரு ஹோமோன் நோரோஜிஸ்ட்ரோன் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் நினைக்கிறேன் ஈஸ்ட்ரோஜனும் ப்ரோஜெஸ்ட்ரோன் ப்ரோஜெஸ்ட்ரோன்ற ஒரு டெரைவேட்டிவ் தான் தான் நோரோஜிஸ்ட்ரோன் ஓ ப்ரோஜெஸ்ட்ரோன் தான் பேர் இப்போ நோரோஜிஸ்ட்ரோன்ன்றது வந்து ஒரு நோலூட்டன் ப்ரீமலூட்டன் அண்டு பிராண்டுகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நோலூட்டன் சில பேர் புளி ப்ரீமலூட்டன் என்று சில பிராண்ட் இருக்குது ப்ரீமலூட்டன் 
கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுலேயும் வந்து இந்த நுரரிஸ்டர் ஒன் தான் இருக்குது இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் டேப்லெட் கண்டெயின்ஸ் நுரரிஸ்டர் ஒன் ஃபைவ் மில்லி கிராம் ஒன் இந்த இதில் போட்டிருக்கு ஒன் டேப்லெட் கண்டெயின்ஸ் நுரரிஸ்டர் ஒன் ஃபைவ் மில்லி கிராம் அண்டா ஒரு டேப்லெட்டில் நுரரிஸ்டர் ஒன் ஃபைவ் மில்லி கிராம் இருக்கணும் அப்போ அதான் நுரரிஸ்டர் ஒன் ஃபைவ் மில்லி கிராம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஒரு பிராண்டுக்கு பிராண்டு அந்த ஷேப்புகள் கலர்கள் மாறும் அது ஒரு ஹோமோன் இது கூட ஹோமோனை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பீரியட் டைம் அப்நார்மல் ப்ளீடிங் இருக்கிற ஆக்களுக்கு அதுகளுக்கும் கொடுக்குறது சிலவில் கண்ட்ராசெப்டிவாகவும் சிலவில் யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆனால் பாவனை குறைவு அதோட மென்சுரேஷன் பீரியடை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் பாவிக்கிறது சில வேள அந்த டிலே பண்ணுறதுக்கும் வந்து கூட பாவிக்கப்படுறது இதுதான் டிலே பண்ணுறதுக்குண்டா சில வேளை இப்போ சில கல்ச்சரல் ரீதியில் வந்து சிலர் அவை இந்த கோவில் கோவில் ஊராக்கள் அந்த பீரியட்ஸ் டைமில் கோவிலுக்கு போக மாட்டேன் பெரும்பாலும் அப்போ கோவிலுக்கு அவைக்கு முக்கியமாக அந்த பீரியட்ஸ் வார அந்த டேலுக்கு டேக்கு அவைக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் டேட் இருக்குதானே அந்த டேட்டு கிட்ட அவைக்கு முக்கியமான பூசையோ அல்லது எதுவும் இருக்கண்டா அவை அந்த பீரியடை கொஞ்சம் தள்ளி போ போடுறதுக்கு நினைப்பினா அப்படியான கண்டிஷனில் இந்த டேப்லெட் தான் கொடுப்பினா கொஞ்சம் தள்ளி போடுறேன் இவைக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் டேட் இருக்குன்னு தானே அந்த எக்ஸ்பெக்டட் டேட் இப்போ வளமையாக ரெகுலராக வாராக்களுக்கு ஒரு டேட் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டிலேருந்து ஒரு த்ரீ டேஸுக்கு முதலே இந்த டேப்லெட்டை போட தொடங்கும் போட தொடங்கினா டிடிஎஸ்ஸா டிடிஎஸ்ன்னா என்ன மூணு நேரம் காலை மதியம் இரவு வந்து மூணு நேரம் அந்த ஒரு பதினெட்டாம் தேதியோ பதினஞ்சாம் தேதியோ அல்லது ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி என்ன ஒரு டேட் இருக்குன்னு தானே அந்த டேட்லேருந்து மூணு நாளைக்கு முதல் இருந்து போட தொடங்கணும் போட தொடங்கினா டிடிஎஸ்ஸாக எத்தனை நாளைக்கு வேணுமோ அத்தனை நாளைக்கு போட வேண்டிய ஒரு கிழமைக்கு தள்ளி போடணுமண்டா ஒரு கிழமைக்கும் டிடிஎஸ்ஸாக எடுத்துக்கொண்டு இருக்கணும் ஒரு கிழமை டிடிஎஸ்ஸாக எடுத்துக்கொண்டு இருந்துட்டு அந்த டேப்லெட்டை எப்போ நிப்பாட்டுறீனோ அந்த நிப்பாட்டினதுலேருந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு பிறகு வரும் அப்படி அந்த டிலே பண்ணுறதுக்கும் இது பாவிக்கிறது இந்த நொரதிஸ்டரோன் நோலூட்டன் அல்லது ப்ரீமலூட்டன் என் என்ற பிராண்டுகள் கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்க நொரதிஸ்டரோன் ஃபைவ் மில்லி கிராம் அடுத்தது நோஃப்ளாக்சின் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சிப்ரோஃப்ளாக்சின் மொக்சிஃப்ளாக்சின் லிவோஃப்ளாக்சின் நோ ஃப்ளாக்சசின் 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 என்று வாரதெல்லாம் நாங்கள் ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவில் குயினலோன் குரூப் பண்ணுறதுக்கு படிக்க போகிற மருந்துகள் ஃப்ளாக்சசின் ஃப்ளாக்சசின் என்று வராது அதில் ஒன்று நோ ஃப்ளாக்சசின் அப்படி ஃப்ளாக்சசின் என்று வராத ஒரு குயினலோன் குரூப் நாங்கள் இப்போ என்னில் தான் படித்த நாங்கள் என்னது நலிடிக்சிக் ஆசிட் முதலாவதாக படித்தது சரி அடுத்தது நோட்ரிப்டிலின்ன்றது உங்களுக்கு அது பெருசாக ஞாபகம் இருக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி வார அமிட்ரிப்டிலின் தெரிஞ்சால் கான் அமிட்ரிப்டிலின் நாங்கள் அல்ஃபாபெட் ஏயில் படித்தனாங்களோ இல்லை அதை மாதிரி தான் நோட்ரி நோட்ரிப்டிலின் என்று இருக்குது அதுவும் ஆன்டி டிப்ரெஷன் நாங்கள் அல்ஃபாபெட் ஏயில் படித்த அமிட்ரிப்டிலின் என்னது அதுவும் ஆன்டி டிப்ரெஷன் இல்லோ அல்ஃபாபெட் ஏயில் அமிட்ரிப்டிலின் படித்தோம் அமிட்ரிப்டிலின் எத்தனையாவதாக இருக்குது இருபத்தி ஓராவதா அதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்டி டிப்ரெஷன் என்று தெரிஞ்சால் காணும்னு சொன்னேன் ஆன்டி டிப்ரெஷன் என்று தெரிஞ்சால் காணும்னு சொன்னேன் பிரேக்கெட்டுக்காக தான் போட்டிருக்கு ஆன்டி டிப்ரெஷன் என்று அந்த அமிட்ரிப்டிலின் மாதிரி ஒன்று தான் இதில் போட்டிருக்கு அது உங்களுக்கு தேவையில்லை அமிட்ரிப்டிலின் தெரிஞ்சால் காணும் இது அமிட்ரிப்டிலின் மாதிரி நோ ட்ரிப்டிலின் என்று இருக்குது அதுவும் ஆன்டி டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனுக்கு பாவிக்கிறது அடுத்தது இருபத்தோராவது நிஸ்டட்டின் இருபத்தோராவது வந்து நிஸ்டட்டின் நிஸ்டட்டின் வந்து ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஓ ஓ நிஸ்டட்டின் வந்து ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் இந்த ஆன்டி ஃபங்கல் கூட என்னதுக்கு பா ஆன்டி ஃபங்கலாக கூட என்னதுக்கு பாவிக்கிறேன்டா அந்த ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட் அதுகளில் பஜனல் கேண்டிடியாசிஸ் அந்த அதுகள் மாதிரி 
அந்த ஜெனிட்டல் ட்ராக்டில் வர ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதுகளுக்கு தான் கூட இந்த நிஸ்டடின் பாவிக்கிறார் அது இப்போ இல்லை அதில் நிஸ்டடினில் வந்து அந்த உங்களுக்கு ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கக்குள்ள பே ரெக்டம் பே வஜைனல் என்று எல்லாம் படிக்கக்குள்ள சொன்னாங்க ரெக்டத்தால் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுற மருந்துகள் என்னென்னு சொல்கிறது ரெக்டத்தால் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுற மருந்துகள் என்னென்னு சொல்கிறது இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் முதல் பெயின் கில்லர் ஒன்று பார்த்து நாங்கள் இல்லை என்ன பெயின் கில்லர் பெனாக் கண்டு முடிகிற பெயின் கில்லர் பெனாக் கண்டு முடிகிறது டைக்ளோஃபினாக் அசிக்ளோஃபினாக் அதுகள் பார்த்து நாங்கள் இல்லை அந்த பெயின் கில்லர்ஸும் வந்து சப்போசிட்டரியாக வேறு சப்போசிட்டரி என்ன வேறு டைக்ளோஃபினாக் சோடியம் சப்போசிட்டரிஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் ஆடல்ஸ் அதில் ரெக்டல் சப்போசிட்டரிஸ் என்று போட்டுருக்கு ரெக்டல் சப்போசிட்டரிஸ் சிலவில் இப்போ பஜனல் ரூட்டில் வைக்கிறத வந்து பெசரிஸ் என்று சொல்கிறது அது பஜனல் ரூட்டில் வைக்கிறத பெசரிஸ் என்று சொல்கிறது சிலவில் பஜனல் சப்போசிட்டரிஸ் என்று அதை நேம் சிலவில் சொல்லிவிடும் ரெக்டல் சப்போசிட்டரி வஜனல் சப்போசிட்டரி இப்போ பஜனல் சப்போசிட்டரியை தான் பெசரி என்று சொல்கிறது பஜனல் ரூட்டில் வைக்கிறத வந்து பெசரிஸ் என்று சொல்கிறது அப்படி பெசரியாகவும் வந்து இந்த நிஸ்டின் அண்டு அந்த நான் அண்டி ஃபங்கல்னு சொன்னேன் அண்டி ஃபங்கல் அண்டு இருபத்தோராவது இருக்கிற நிஸ்டின் வந்து பெசரியாக வாரது பெசரியண்டா வஜனல் ரூட்டில் வைக்கிற அண்டி ஃபங்கல் சரிதானே இப்போ இது வந்து டைக்ளோஃபினாக்ஸ் ஓடியம் பெயின் கில்லர் உங்களுக்கு சப்போசிட்டரிக்காக எடுத்து காட்டினா சப்போசிட்டரி இப்படி வேறு அப்படி இருக்குது இது ஃப்ரிட்ஜெலாம் வைக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் புல்லட் ஷேப்பில் இருக்கும் புல்லட் ஷேப்பில் இருக்கும் இதில் ஒரு பேக்கெட்டை பிச்சுட்டு பிச்சுட்டு அந்த பேக்கெட்டை உடைக்க உள்ளுக்கு ஒரு மெழுகு மாதிரி வரும் மெழுகு 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 திரியில் அந்த மெழுகு மாதிரி இருக்குன்னு தானே வளர்க்குற தன்மை அப்படி மெழுகு மாதிரி இருக்கும் அந்த ட்ராப் சப்போசிட்டரி என்ன இதில் செய்கிறேன்டா அது நாங்கள் அப்புறம் படிப்போம் மெழுகு மாதிரி வரும் அப்போ அந்த மெழுகு மாதிரி வரையக்குள்ள அந்த அதுதான் அந்த புல்லட் ஷேப்பில் இருக்கும் அது அந்த அது ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அந்த காலை மடித்து அப்படி ஒரு மைக் சப்போசிட்டரி வைக்கிற முறை இருக்குது அது இருக்கு அது அப்புறம் நாங்கள் பார்ப்போம் சரிதானே சப்போசிட்டரி மற்ற இதையும் ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் தான் உள்ளுக்கு தள்ளணும் அப்போ ரெக்டல் ரூட்டில் பாவிக்கிற இது உடனே கரைஞ்சி அப்சோப் ஆகிடும் உடனே அந்த ரெக்டல் ப்ளட் சர்க்குலேஷனுக்குள்ள வந்து உடனே அப்சோப் ஆகி உடனடியாக பெயின் கில்லராக ஒர்க் பண்ணும் அதே மாதிரி சப்போசிட்டரியா பெரசிட்டமோல் வேறு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பெரசிட்டமோல் சப்போசிட்டரி வச்சு கூட உடனே காய்ச்சல் நிற்கும் பெரசிட்டமோல் சப்போசிட்டரி சில கன்சிபேஷன் இருக்கிற ஆக்களுக்கு எல்லாம் இந்த பிசா கோடையில் ரெண்டு நாங்கள் ஸ்டிமுல் அண்ட் லாக்சேட்டிவ் பார்த்தோமே பிசா கோடையில் ரெண்டு ஸ்டிமுல் அண்ட் லாக்சேட்டிவ் பார்த்தோம் அந்த பிசா கோடையில் வந்து சப்போசிட்டரி வராது இரு இருக்கும் நினைக்கிறோம் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் அடுக்கிற மட்டும் எடுப்போம் பிசா கோடையில் வந்து சப்போசிட்டரி சப்போசிட்டரி எப்படி இருக்கும் என்று தெரிஞ்சா காணும் தானே அந்த பிசா கோடையிலும் அந்த பிசா கோடையில் என்று போட்டு இப்படி இதே ஷேப்பில் இருக்கும் சரிதான் இதே ஷேப்பில் இருக்கும் அது ரெக்டல் ரூட்டில் வைக்க உடனடியாக ஒர்க் பண்ணும் உடனடியாக ஒர்க் பண்ணும் கன்சிபேஷன் இருக்கிற ஆளுக்கு ரெக்டலாக இந்த பிசா கோடையில் சப்போசிட்டரியை வச்சு விட ஸ்டிமுல் அண்ட் லெக்சேட்டிவ் தானே அது பிசா கோடையில் சப்போசிட்டரியை வச்சா உடனே அந்த கொஞ்சம் லூஸ் மோஷன் மாதிரி அந்த கன்சிபேஷன் அப்படியே உடனே இல்லாம போ அதே மாதிரி பெயின் பெயினுக்கு பாவிக்கிற பெயின் கில்லராக இந்த டைக்ளோஃபினாக்கும் வந்து சப்போசிட்டரியாக வைக்கிறது நான் அது என்னத்துக்கு சொல்ல வந்தேன்டா அந்த சப்போசிட்டரி மாதிரி ரெக்டல் ரூட் மாதிரி வைஜனல் ரூட்டில் வைக்கிற வைஜனல் சப்போசிட்டரி அல்லது பெசரி என்ற வகை பெசரி என்ற வகைக்குள்ள இந்த நிஸ்டின் என்ற ஆன்டிஃபங்கல் வாராது சரிதான
சரி அடுத்த அல்ஃபாபெட் என்னும் முடிஞ்சுது அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது அல்ஃபாபெட் ஓ அங்கே இனி அங்கால் கொஞ்சம்தான் கடகால் ஒன்று முடிஞ்சிடும் அல்ஃபாபெட் ஓவில் வந்து ஓ ஃப்ளாக்சின் ஓ ஃப்ளாக்சின் அந்த ஃப்ளாக்சின் என்று வர்றது உங்களுக்கு ஆன்டி பாக்டீரியல் என்று தெரியும் ஓ என்ன ஃப்ளாக்சின் என்று வர்றது சிப்ரோ ஃப்ளாக்சின் மோக்சி ஃப்ளாக்சின் நோ ஃப்ளாக்சின் லிவோ ஃப்ளாக்சின் அதே மாதிரி இந்த ஓ ஃப்ளாக்சின் என்று வர்றது இந்த ஓ ஃப்ளாக்சின் கூட ஐட்ரோப்ஸில் வர்றது அது ஐட்ரோப்ஸ்லேயும் வர்றது ஓ ஃப்ளாக்சின் அதை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க ஐட்ரோப்ஸில் வர்ற ஓ ஃப்ளாக்சின் அது இல்லை அடுத்தது ஒலனசப்பின் ஒலனசப்பின் ஒலன் ஒலன் என்று பிராண்ட் வருது ஒலன் ஒலனசப்பின் அது ஒரு ஆன்டி சைக்கோட்டிக் இது நாங்கள் ஒல்லசப்பின் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு அடுக்கிறதா இருந்தால் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு தான் வைக்கணும் சிஸ்டம் வைஸாக அடுக்குறேன்டா எல்லாடமும் அப்படி இருக்க முடியல இதில் உலக குழப்பம் குழம்பி தான் குழம்பு குழப்பி இருக்கும் சிஸ்டம் வைஸாக அடுக்கணுமெண்டா ஒல்லசப்பின் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு வரும் அது ஒரு ஆன்டி சைக்கோட்டிக் மெடிசின் சரிதான் ஆன்டி சைக்கோட்டிக் மெடிசின் அது இதில் ஃபைவ் மில்லிகிராம் ஒலன் ஃபைவ் ஒலன் டென் அப்படி வாரது சரிதானே ஃபைவ் மில்லிகிராம் டென் மில்லிகிராம் அப்படி வாரது அது ஒரு ஆன்டி சைக்கோட்டிக் மெடிசின் அடுத்தது வந்து ஒலோபெட்டடின் ஒலோபெட்டடின் வந்து கூட ஹைட்ரோப்ஸில் வா இப்போ நாங்கள் ஆன்டி கிஸ்டமின்ஸ் நாங்கள் சிலது படிச்சுக்கிறோம் தானே ஆன்டி கிஸ்டமின் தெரிஞ்சது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் யாராவது ஆன்டி கிஸ்டமின் தடுமல் தும்மல் அதுகளுக்கு பாவிக்கிறது ரைனைட்டிஸ் அலர்ஜிக் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அதுகளுக்கெல்லாம் பாவிக்கிற ஆன்டி கிஸ்டமின் உதாரணம் கடகடன்னு சொல்லுங்கோ தெரிஞ்சது நாங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் ஆ செட்ரிசின் ப்ரீட்டோன் ப்ரீட்டோன் பிராண்ட் நேம் ப்ரீட்டோன்ட ஜெனரிக் நேம் குளோபெனிரமின் வெரி குட் குளோபெனிரமின் சரி சரி வேறு ப்ரோமெதசின் 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 ஹைட்ரோக்ளோரைடும் வாரது ப்ரோமெதசின் தியோக்ளேட்டும் வாரது ப்ரோமெதசின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு வந்து பெனாகன் என்று சொல்கிறது அதுவும் பெனாகன் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ப்ரோமெதசின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் வாமிட்டிங்குக்கு நல்ல ஒரு நீல கலர் டேப்லெட் வாரது ப்ரோமெதசின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் அதே மாதிரி ப்ரோமெதசின் தியோக்ளேட் என்று வாரது அது வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டினான் ப்ரோமெதசின் தியோக்ளேட் வந்து அது ஒரு ஆன்டி கிஸ்டமின் தான் அது இப்போ வோமிட்டிங் இப்போ ட்ராவல் ட்ராவலிங் பண்ணுற ஆக்களுக்கு ட்ராவலிங் பண்ணுற ஆக்களுக்கு இப்போ பஸ்ஸில் போக முதல் இந்த அவோமின் என்ற டேப்லெட்ஸ் இதில் அவ்வளோ எடுப்பினோம் அவோமின் அவோமின் என்ற டேப்லெட் பஸ்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முதல் அது ஒரு ஆன்டி கிஸ்டமின் தான் வோமிட்டிங்கையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆன்டியமெட்டிக் ஆன்டியமெட்டிக்லேயும் வேறு ஆன்டி கிஸ்டமின் சரிதானே அது ப்ரோமெதசின் தியோக்ளேட் சரிதான் ஓ எனக்கு வெறு போடுறீங்க கீட்டோடிஃபன் அதுவும் ஒரு ஆன்டி கிஸ்டமின் இப்போ படித்ததை வச்சு சொல்லலாம் செட்ரிசின் மாதிரி லிவோ செட்ரிசின் லோராட்டடின் லோராட்டடின் வந்து ஒரு நான் செடேட்டிவுக்காக படிப்போம் லோராட்டடின் லோராட்டடின் மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது லோராட்டடினுக்கு முன்னுக்கு டெஸ் போட்டா டெஸ் லோராட்டடின் ரெண்டு பேரும் அப்போ எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது பார்த்து சொல்கிறீங்களோ என்னவோ திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பார்த்து சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப பார்த்து சொல் பார்க்கக்குள்ளே வந்து ஞாபகம் பேர் லோராட்டடின் அதை மாதிரி டெஸ் லோராட்டடின் அது அதே மாதிரி செட்ரிசின் லிவோ செட்ரிசின் அதுகளெல்லாம் ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்துனாங்க ஆன்டி கிஸ்டமி சரிதானே அது அதுகளெல்லாம் வாய் மூலம் எடுக்கிற அதை மாதிரி ஐ ஐ ப்ரிப்பரேஷனில் ஐ ட்ரொப்ஸாக விடுறதா இருந்தால் ஐ ட்ரொப்ஸாக ஒரு ஆன்டி கிஸ்டமின் விடுறதா இருந்தால் அது ஒலோபெட்டடின் என்ற ஒரு மருந்து ஒலோபெட்டடின் என்றது வந்து ஒரு ஆன்டி கிஸ்டமின் அப்போ ஐயில் வர அலர்ஜிக் அலர்ஜிக்கோ ஏதோ அலர்ஜிக்குன்னு வைப்போம் அலர்ஜிக்கு அலர்ஜி கண் கடி அப்படி எதுவும் இருக்காண்டா கண் கடியாக இருந்தால் ஒரு கூட 
ஸ்டீரோய்ட் கொடுத்தாலும் சரி அலர்ஜிக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்டீரோய்டும் கொடுக்குற நாங்களே பிரிட்னசோலான அதுகள் கொடுக்குற மாதிரி பிரிட்னசோலான் ஹைட்ரோப்ஸ் விடலாம் பீட்டா மெகசோன் ஹைட்ரோன் சோன் லோன் அப்படி வர அந்த ஹைட்ரோப்ஸ்களும் விடலாம் அப்படி ஸ்டீரோய்ட் கொடுக்குறதோட ஹிஸ்டமினும் சம்மந்தப்படுது தானே கடியோட அலர்ஜிக்கோட அப்போ ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ஒன்றும் சேர்த்து கொடுக்குறது வந்து கூட ஐ ப்ரிப்ரேஷன்ஸில் நல்ல அப்போ இந்த உலப்பெட்டடின்றது வந்து ஒப்தல்மோலஜிக் ப்ரிப்ரேஷன் ஐயுக்கு பாவிக்கிற மருந்துகளில் ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டன் இதுதானே ஒலோபெட்டன்ற ஒரு பிராண்ட் போட்டிருக்கு அந்த ஒலோபெட் ஒலோபெட் தான் இருக்குது இதில் ஒலோபெட் பாருங்கள் அதில் என்ன இருக்குது ஒலோபெட்டடின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் மேலே உள்ள மேலே ஒலோபெட்டடின் அதான் மருந்து போட்டிருக்கு கிளியராக இருக்கோ தெரியல ஒலோபெட்டடின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் இது ஒரு ஹைட்ரோப்ஸ் பாருங்கோ தெரியுதோ தெரிய ஒலோபெட்டடின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் இது ஐயுக்கு பாவிக்கிற ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ஐயுக்கு பாவிக்கிற ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டமின் அதுலேயும் ப்ரிசர்வேட்டிவாக என்ன போட்டிருக்கோம் பாருங்கோ தெரிஞ்சால் விளங்குதோ தெரிய இல்லை அதுலேயும் ப்ரிசர்வேட்டிவாக பென்சல் கோனியம் குளோரைட் தான் போட்டிருக்கு பென்சல் கோனியம் குளோரைட் அஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்து போட்டிருக்கு அப்போ ஒலோபெட்டடின் வந்து ஐ ப்ரிப்ரேஷன்ஸில் வர ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டமி அடுத்தது ஒமிப்ரோசோல் எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் தெரியும் ஒமிப்ரோசோலை பற்றி அந்த அல்சருக்கு பாவிக்கிற மருந்துகள் ஒரு நாள் அந்த சாட் மாதிரி போட்டு அந்த அசிட்டை நியூ நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது ப்ரோட்டோன் பம்பி இன்கிபிட் பண்ணுறது அப்படி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணி நான் அந்தபடியாக அதை நான் இப்போ டீப்பாக போகல ஒமிப்ரோசோல் வந்து ஒரு அல்சர் ஹீலிங் ஒமிப்ரோசோல் பெண்டப்ரோசோல் லேன்சோப்ரோசோல் ரபிப்ரோசோல் அப்படி அந்த ஒமிப்ரோசோல் ஃபேமிலி வேறு அது முழுக்க இதே தான் அடுத்து பேரங்கும் அங்கே பெண்டப்ரோசோலன் இருக்கும் எல்லில் லென்சப்ரோசோலன் இருக்கும் ஆறில் ரபிப்ரோசோலன் இருக்கும் இதில் ஓவில் ஒமிப்ரோசோலன் இருக்கு அப்படி ப்ரசோல் ப்ரசோலன் மற்ற ஈயில் இசோமி ப்ரோசோலன் இருக்கும் சரிதானே ஈயில் இசோமி ப்ரோசோலன் இருக்கும் அப்படி எடுத்து பாருங்கள் அதுலேயே அஞ்சு வந்துட்டு ஈயில் இசோமி ப்ரோசோல் அல்ஃபாபெட் பியில் பெண்டப்ரோசோல் அல்ஃபாபெட் எல்லில் லென்சப்ரோசோல் அதே மாதிரி அல்ஃபாபெட் ஆறில் ரபிப்ரோசோல் இப்போ ரபிப்ரோசோல் ஹப்பி என்ற ஒரு பிராண்ட் வர்றது ஹப்பி என்ற ஒரு பிராண்ட் ரபிப்ரோசோல் அதெல்லாம் அந்த ஒமிப்ரோசோல்ட ஃபேமிலி அதெல்லாம் அல்சர் அதே இண்டிகேஷன் போட்டிருக்கும் அல்சர் ஹீலிங் ப்ரோட்டோன் பம் இன்ஹிபிட்டர் ப்ரோட்டோன் பம் இன்ஹிபிட்டர்ன்ற குரூப்புக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அசிட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுற குரூப் அடுத்தது ப்ரோட்டோன் பம் இன்ஹிபிட்டர் அதுக்கு உதாரணமாக சொன்னேன் ஒமிப்ரோசோல் பெண்டப்ரோசோல் லன்சப்ரோசோல் ரபி ப்ரசோல் அப்படி ப்ரசோல் 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 என்று வர்றது அந்த சோல் என்று வந்து அண்டி ஃபங்கலாக வராத மருந்துகள் அண்டி ஃபங்கல் தான் சோல் என்று வர்றது அப்படி அதுக்கு எக்ஸெப்ஷனாகவும் இந்த ஒமிப்ரோசோல் இதுகள் உங்களுக்கு சொல்லிடு சரி ஒம்பது பதிமூன்று அடுத்தது ஒண்டன் செட்ரோன் அதோட இன்றைக்கு நிப்பாட்டுவோம் ஒண்டன் செட்ரோன்றது வந்து வொமிட்டிங்குக்கு பாவிக்கிறது ஒண்டன் செட்ரோன்றது வந்து வொமிட்டிங்குக்கு பாவிக்கிற ஒரு மருந்து அது ஷைன் பண்ணுது ஒண்டன் செட்ரோன் வொமிட்டிங்குக்கு பாவிக்கிறது வொமிக்கின்ற ஒரு பிராண்ட் அதிலே வொமிட்டிங் என்று விளங்குது உங்களுக்கு ஒண்டன் செட்ரோன் ஃபோர் மில்லிகிராம் எயிட் மில்லிகிராம் அப்படி தான் வேறு ஒண்டன் செட்ரோன் அது கூட போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் அப்போ ஆப்ரேஷனுக்கு தொடர்ந்து வார வொமிட்டிங் அதுகளுக்கு கூட பாவிக்கலாம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வொமிட்டிங் அது ஒரு ஆன்டிஎமேட்டிக் தான் ஒண்டன் செட்ரோன் அப்போ இது வந்து டேப்லெட்டாக வருது ஒண்டன் செட்ரோன் டேப்லெட் வொமிட்டிங் பாவிக்கிற டேப்லெட் ஒண்டன் செட்ரோன் டேப்லெட் இன்னொன்று வாரது இந்த ஒண்டன் செட்ரோன்லேயே ஒண்டன் செட்ரோன் ஓரலி டிஸ் டிஸ்இன்டிகிரேட்டிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ரிப்ஸ் அண்டு அது ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி இருக்கு அந்த ஒண்டன் செட்ரோன் ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி வரும் ஒண்டன் செட்ரோன் டிஷ்யூ மாதிரி வரும் அதை பிச்சு ஒரு டிஷ்யூ ஒரு பிங்க் கலர் டிஷ்யூ மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டிஷ்யூ பார்த்துருப்பீங்க நான் பேப்பரில் டிஷ்யூ மாதிரி ஒரு பிங்க் கலர் டிஷ்யூ மாதிரி இருக்கும் அதை 
நாக்கில் வச்சு விட அது மெல்ல கரைஞ்சி உள்ளுக்கு போகும் கொஞ்சம் கைக்கும் கரைஞ்சி உள்ளுக்கு போகும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நோசியாக எல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் இதுதான் அது பாவிக்கிற முறை அதில் படத்துலேயும் காட்டியிருக்கு அந்த பக்கெட் அப்படி பிச்சு அடுத்து நாக்கில் வைக்கிறாண்டு அது பாடியிருக்கு அது நாக்கில் பக்கெட்டை பிச்சு நாக்கில் வைக்க தெரியாது அது தெரியும் தானே அதை ஒரு படமாக காட்டியிருக்கு சரி பேக்கெட்டை பிச்சு எடுத்து அதை நாக்கில் அப்படியே ஒட்டி விட தண்டவாட்டில் கரைஞ்சி போகும் அதை ஒன் டென் செட்ரோன் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் கரைஞ்சி உள்ளுக்கு கொஞ்சம் கைக்கும் அதோட வொமிட்டிங் அந்த நோசியாக வைட்டை பிரட்டு அதன்மே எல்லாம் இல்லாமல் போகும் அதுதான் ஒன் டென் செட்ரோன் அந்த நான் நேற்று அந்த கிளாஸ் அதுகள் நிப்பாட்டினதுக்கு காரணம் இப்போ நாளைக்கும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது எனக்கு அது என்னண்டா வேறு கொஞ்சம் மறுவல் கிடாக்கு என்னண்டா நான் கிளாஸ் தொடங்கினது டிசம்பர் பதினொன்று டிசம்பர் பதினொன்று தான் போன பட்ஜெக்கு எக்ஸாம் நடந்தது எக்ஸாம் அந்த நடந்து கொண்டிருக்கிற அதே நாள் தான் கிளாஸ் தொடங்கினேன் அந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு இங்கே நடந்து கொண்டு கேட்க அங்கே எக்ஸாம் நடந்து கொண்டு இருந்திருக்கு டிசம்பர் பதினொன்று அவைக்கு இப்போ இன்றைக்கு இந்த இந்த கிழமை ரிசல்ட்ஸ் வரும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து பிறகு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு பிறகு தான் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒன் மந்த்துக்கு பிறகு தான் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும் அது என்னென்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்றபடியாக சொல்கிறோம் இப்போ நீங்களும் தியரி எழுதுவீங்கள் அது ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பாஸ் அண்டு வந்து வரும் பாஸ் அண்டு வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வாரத்துக்கு ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் எடுக்கும் ரிசல்ட்ஸ் வாரத்துக்கு இப்போ டிசம்பர் நடந்தது இப்போ பிப்ரவரி ஆகுது அப்போ நீங்கள் தியரி எழுதி ஒரு டூ மந்த்துக்கு பிறகு தான் ரிசல்ட்ஸ் வரும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒன் மந்த்துக்கோ அல்லது டூ வீக்குக்கு பிறகு தான் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும் அப்போ நீங்கள் தியரி எழுதி ப்ராக்டிக்கல் எழுதுறதுக்கு ஒரு டூ மந்த் கேப் வரும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரிசல்ட்ஸ் வாரதுக்கும் ப்ராக்டிக்கல் தொடங்குறதுக்கு முடியும் அதுக்குள்ளே ப்ராக்டிக்கல் ஒரு ஒன் மந்தில் ரிவைஸ் பண்ணலாம் ப்ராக்டிக்கல் ஒரு ஒன் மந்தில் ஏன்டா தியரியிலையும் அதே விஷயம் படித்து கொண்டு தான் போவோம் ப்ராக்டிக்கலுக்கு தேவையான விஷயமும் தியரியில் படித்து கொண்டு போகிறபடியாக ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே ஒன் மந்தும் தேவையில்லை டூ வீக்ஸுக்குள்ளே ரிவைஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு இப்போ நேரு சார்ன்ற இதுலேயும் அவே அந்த இதுவரைக்கும் நடந்த ஒஸ்பின்றது புது மெதட் தானே ஒஸ்பின்றது புது மெதட் அப்போ அவை அந்த கேர்லி மெதட் ஒரு ப்ரிப்பியர் பண்ணி போகக்குள்ள இப்போ அது நான் தான் கரெக்ஷன் பார்த்து கொண்டிருக்குறேன் என்னென்ன தான் கரெக்ஷன் கிடாக்கு நான் தான் கரெக்ஷன் பார்த்து அதில் மிஸ்டேக்குகள் கால்குலேஷன்களில் பிள்ளைகள் இருந்து தாண்டா திருத்தி சருக்கு அனுப்ப அவர் அதில் அந்த புக் கொண்டா ப்ரிப்பியர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அந்த புக்காக ப்ரிப்பியர் பண்ணி அது உங்களுக்கும் கிடைக்கும் பிடிஎஃப் ஆனால் போடுவேன் அது அந்த கரெக்ஷன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் கரெக்ஷன் பார்த்து கொண்டு கேட்க எனக்கு கொஞ்சம் மினக்கிட வண்டியும் கிடாக்கு அதாவது சிலவில் நாளைக்கு கிளாஸ் கொஞ்சம் சிலவில் மார்னிங் நான் சொல்லுவேன் பெரும்பாலும் எடுக்க மாட்டேன் நாளைக்கு இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்து தாண்டா அவைக்கு ப்ராக்டிக்கலுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அந்த புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ணுவோடே இப்போ உதாரணம் இருக்கு நான் ரிலீஸ் பண்ணையில் காட்டுறேன் கரெக்ஷன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் அண்டா இப்போ கண்டெய்னர் மெயின் லேபிள் என்ன ஆக்சிலரி லேபிள் என்ன அந்த மாதிரி கரெக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு என்னட்டு தான் தந்துருக்கு அதால் தான் நான் இந்த போன நேட்டியான் கிளாஸ் நிப்பாட்டினேன் இன்றைக்கு ஒரு க இது அனுப்பியிருக்கு நீ பின்னுக்கு கொஞ்சம் அட்டாச் பண்ண வேண்டிய கிடாக்கு பின்னுக்கு அந்த போன முறை நடந்த எக்ஸாம் போன முறை ப்ராக்டிக்கலுக்கு போனாக்கள் அந்த போயிருப்பினம் தானே போனாக்கள் ஒவ்வொரு திருட்டையும் கேட்டு கேட்டு கேள்வியல் கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணி இப்போ கேள்வி வழியே கொடுக்குற இல்லை தானே அப்போ என்னென்ன விஷயம் வச்சது என்ன பொருளை வச்சுட்டு என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருந்தான் எல்லாம் சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு புக் மாதிரி இதுக்கு பின்னால் அட்டாச் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வரும் அதுவும் கரெக்ஷன் பார்க்க கிடாக்கு அதனால் அதெல்லாம் முடிய ஒரு புக்காக ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ அது ஒரு அந்த அந்த அப்படி அந்த ஒரு செட்டை வச்சுருக்கேக்குள்ளே உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்ச ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்குக்குள்ளே ப்ராக்டிக்கலுக்கு ரெடியாக கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒன் மந்த் கேப் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஆறுதலாக ரெடி ஆகலாம் முதல் தியரி பாஸ் பண்ணுறது அது ஈஸி தானே அப்போ தியரிக்கு முதல் ரெடி ஆனீங்கன்னா சரி அப்போ அதான் ப்ராக்டிக்கல் கூறி அதுவும் ப்ராக்டிக்கலுக்கு போயிருக்கே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அல்ஃபாபெட்டிக் ஓடரில் தான் போவீங்க இப்போ பாஸ் பண்ணுறீங்களா இப்போ தியரி எல்லோரும் உண்டாக தான் எழுதுவீங்க 
இப்போ ப்ராக்டிக்கல் சிலவில் முதல் நாள் நடக்கும் பிறகு ரிட்டன் ஒரு நாலு நாளைக்கு பிறகு நடக்கும் நாலு நாளைக்கு பிறகு அப்படி அடுத்தடுத்த செட் செட்டாக தான் வைப்பான் ப்ராக்டிக்கல் ஒரே ஐடியா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூறு பேரையும் ஒரே மண்டபத்தில் வச்சு வைக்கலாம் ஒரு நாற்பது நாற்பது பேராக கூப்பிட்டா முதல் அல்ஃபாபெட் ஏயில் உள்ள நாற்பது பேர் அல்ஃபாபெட் பியில் உள்ள நாற்பது பேர் அப்படி தான் போவீங்க அப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆள் எஸ்ஸில் இருக்கண்டா அவருக்கு லேட்டாக தான் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும் ஒரு ஆள் அல்ஃபாபெட் பியில் வருதுன்னா அவைக்கு நல்லா கடைசியாக தான் இப்போ ஒரு அல்ஃபாபெட் ஏயில் ப்ராக்டிக்கல் செய்கிற அளவை விட கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் வராது ஒரு டூ வீக் பிந்தி தான் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும் அல்ஃபாபெட் ஓடரில் தான் கூப்பிடுவான் அப்போ அப்படியும் இருக்கு அப்போ முதல் தியாரி பாஸ் பண்ணினா ப்ராக் அதுக்கு தியாரிக்கு ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு அப்படியும் ஒன் மந்த் அல்லது ஒன்றரை மாதம் செல்லு செல்லு அதுக்கு பிறகு ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாஸ் அண்டு வந்து ஆக்கலவளாக வரையும் ப்ராக்டிக்கலுக்கு வர சொல்லி போக பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு டூ வீக்கோ த்ரீ வீக் கேப் வரும் அப்போ அதுகளுக்குள்ளே இது இந்த ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஒரு டூ வீக்குக்குள்ளே திருப்பி அப்டேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு அப்ரிவியேஷன் எல்லாம் படித்தாச்சு அந்த அப்ரிவியேஷனும் அதில் சேர்த்து தான் இருக்கு இப்போ ப்ராக்டிக்கலுக்கு தேவையான விஷயம் அப்ரிவியேஷன் லேட்டின் அப்ரிவியேஷன்ஸ் அப்படியானதுகள் இப்போ மற்ற அந்த பிடி டிடிஎஸ் கியூடிஎஸ் கியூஎஸ் டெட் அண்ட் என்ன இமீடியட்லி பிஆர் என்ன என்ன வென் ரிக்வர்ட் எம்டியு என்றா டு பி அப்ளைட் ஆஸ் டிரெக்டட் அப்படி நீங்கள் அந்த லேபிளில் எழுத வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு சில விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இன்டர்னலாக உள்ளுக்கு இப்போ லேபிளிங் என்றா இப்போ இன்டர்னல் லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இப்போ உள்ளுக்கு குடிக்கிற மருந்துகள் உள்ளுக்கு குடிக்கிற மருந்துகள் என்றா என்ன கலர் லேபிள் என்ன லேபிள் போடணும்னு சொன்னேன் நான் டிஸ்பென்சிங் இன்டர்னல் லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு லேபிளிங்கில் மெயின் லேபிள் வந்து பிளாக்கில் வரும் அதே மாதிரி ஷேக் ஒக்சிலர் லேபிள் என்றா அடிஷனலாக போடுறது சில அவ்வளோ குழுக்க வேண்டிய சஸ்பென்ஷனாக இருந்தால் ஷேக் தப்பிட்டில் போடணும் எல்லாம் கரப்பில் வரும் பிளாக் லேபிள் போடணும் அதுவே வெளியில் பூசுகிற மருந்துகளாக இருந்தால் என்ன கலர் லேபிள் போடணும்னு சொன்னேன் நான் ரெட் லேபிள் அப்போ அதெல்லாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்குற மாதிரி ஒரு புக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகி கொண்டு இருக்கு சரிதானே அப்போ அதுதான் இப்போ உள்ளுக்கு குடிக்கிற மருந்துக்கு கண்டெய்னர் அண்ட் ஏக்கில் என்ன என்ன கண்டெய்னர் சொன்னேன் வைட் மெடிசினல் ஃப்ளட் போட்டில் வைட் மெடிசினல் ஃப்ளட் போட்டில் வைட் மெடிசினல் ஃப்ளட் போட்டில் அதுவே இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து வரைக்குள்ள இப்போ எக்ஸ்டர்னல் லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் நாங்கள் இனி படிப்போம் இன்னும் படிக்கல எக்ஸ்டர்னல் லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வெளியில் பூசுகிற மருந்துகள் படிக்கக்குள்ள அந்த லோஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுகளுக்கெல்லாம் லேபிள் வந்து ரெட் லேபிள் லேபிள் வந்து ரெட் லேபிள் அதுக்கு அடிஷனலாக ஒரு லேபிள் போடணும் ஃபோர் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஒன்லி அண்ட் அதுலேயும் கொடுக்க வேண்டி இருந்தால் சேக் த பொட்டில் போடணும் அதுக்கு கண்டெய்னர் என்னது இப்படி ஃப்ளூட் பண்ணியிருக்கு கண்டெய்னர் என்னது அதுக்குரிய கண்டெய்னர் கலர்ட் ஃப்ளூட் அட் பொட்டில் கலர்ட் ஃப்ளூட் அட் பொட்டில் கலர்ட் ஃப்ளூட் அட் பொட்டில் அதை எப்பயும் மறக்கக்கூடாது உள்ளுக்கு குடிக்கிறேன்டா வைட் மெடிசினல் ஃப்ளட் போட்டில் வழியில் பூசுகிற மருந்தண்டா கலர்ட் ஃப்ளூட்டட் போட்டில் சரிதானே அப்படி ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் மற்றது இப்போ ட்ராப்ஸ் இயர் ட்ராப்ஸ் செய்கிறேன்டா இயர் ட்ராப்ஸு கண்டெய்னர் அது கலர்ட் ஃப்ளூட்டட் போட்டில் தான் கலர்ட் ஃப்ளூ ஃப்ளூட்டட் போட்டில் அது கலர்ட் ஃப்ளூட்டட் ட்ரொப்பர் போட்டில் வந்து வரும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி கலர்ட் ஃப்ளூட்டட் ட்ரொப்பர் போட்டில் வித் ட்ரொப் ட்ரொப்பிங் டிவைஸ் வந்து வரும் அப்படி அப்படி வரும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஒன் வீக்லேயே ரிவைஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி அப்படியே நாங்கள் தியரியில் ஓல் தியரியில் படிப்போம் அந்த படிக்கிற விஷயம் ஷோட் பண்ணி ஷோர்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ப்ராக்டிக்கலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மற்ற இது வரைக்கும் பஸ்பி நாலு வருஷம் செய்திருக்கணும் நான் அவைட்டையும் கேள்வியல் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு தொகுப்பு மாதிரி ரெடியாகி கொண்டு இருக்கு இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்த உடனே அவைக்கு இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாஸ் வந்த உடனே ப்ராக்டிக்கலுக்கு கால் பண்ணுவான் டூ வீக்ஸ்லேயோ த்ரீ வீக்ஸ்லேயோ வேற சொல்லி அதில் அல்ஃபாபெட் ஏயில் உள்ளாக்கள் முதல் போவினோம் பியில் உள்ளாக்கள் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு போவினோம் அப்படி ஒரு நாலு நாள் மூன்று நாள் கேப்பில் வரும் 
அது இப்போ இந்த முறை என்ன மாதிரி என்று தெரியல எப்படியோ கேப்பில் தான் நடக்கும் அப்படி என்ன கண்டெய்னர் என்ன மாதிரி அதை ரிவைஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ அந்த ரிசல்ட்ஸ் இந்த இன்றைக்கு வேறு மண்டே எதிர்பார்த்தது அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைக்கு அவசரப்பட்ட இப்போ எப்படியும் மண்டே அப்படி வரும் அப்போ அதுக்குள்ளே புக் ரெடி பண்ணணும் அதால் இப்போ என்னட்ட கரெக்ஷனுக்கு கிடக்கிற வழியால் நான் கரெக்ஷன் பார்த்து கொண்டுருக்கிறதால இந்த வீக் கொஞ்சம் எனக்கு நாளைக்கு கொஞ்சம் சில ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலாம் வரலாம் இல்லை எப்படியாவது கவ பண்ணுவேன் பிரச்சனை இல்லை அந்த புக் ரெடியாகினா உங்களுக்கும் பிரியோசனம் தானே அப்போ அந்த நான் அது கரெக்ஷன் பார்த்துட்டு எப்படி நாலண்டே அங்கே கிளாஸ் எடுப்பேன் நாளைக்கு கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும் சில அவளை அதை நான் எப்படியும் கவ பண்ணுறேன் சரி இன்றைக்கு நாங்கள் இதோட நிப்பாட்டு இது டவுட் இருக்கோ